，老牛眼里流下了悲伤的泪水。出生仅五天的他，却要被主人实施安乐死。小牛安静地趴在角落里，仿佛他已经接受了命运的安排。牛妈妈一遍遍地舔舐着小牛，似乎在和对方诉说着不舍的离别。看到这一幕的主人也是满面愁容。原来这只小牛先天残疾，从出生就没有肛门尾巴和生殖器，因此它无法将吃进去的食物排出体外。在过去的几天时间里，他的腹部一天比一天大，现在就连站立都很困难了。或许从他出生的那一刻，悲剧就早已注定。老主人接连请了三位兽医，可大家的建议都是让小牛尽早离开，避免他承受更多的痛苦。见老伴犹豫不决，女主人直接拍板决定将小牛处理掉。一旁的牛妈妈似乎听懂了女主人的意思，她突然转身朝老主人跺了跺脚，仿佛在恳求主人救救自己的孩子。听见母亲的呼唤后，躺在地上的小牛艰难站了起来。他一步步朝着牛妈妈的方向走去，眼前这一幕着实让人感到心酸。第二天，老主人将小牛送到母牛面前，打算让他们做最后的告别。牛妈妈再次低头舔舐着小牛，尽管小牛天生残疾，可他依旧是牛妈妈心里的宝，如同天下所有的母亲一样，他同样深爱着自己的孩子。这时，趴在地上的小牛似乎心有所感，一颗晶莹的泪滴从眼角滑落。他知道自己以后再也见不到妈妈了。主人长叹一口气，随后将小牛抱走了。最终，他的命运该如何呢？为了让小牛继续活下去，节目组找来了著名的宠物专家。在了解事情的经过后，专家表示会尽力帮小牛进行治疗。很快，他开始查看小牛的情况。此时，他的肚子已经肿胀的像个皮球一样。如果不尽快进行手术，那么等待他的将是死亡。由于情况紧急，救援队只好在牛棚外临时搭建了一个简易的手术台。看到小牛被抬走后，牛妈妈发出了撕心裂肺般的吼叫。想必此时他的内心应该充满了绝望。在一切准备就绪后，兽医开始对小牛进行手术。让所有人都感到意外的是，在没有麻醉的情况下，这只小牛竟然没发出一点声音。或许它真的很渴望继续活下去。不久后，第一阶段的手术顺利完成了，人们合力将小牛抬上车，准备将它送往医院进行后续的治疗。在医生们精湛的技术下，小牛最终脱离了危险。专家表示，只要等伤口愈合后，它就可以正常生活了。一星期之后，小牛已经恢复了健康。人们驱车将他送了回来，他终于又可以和妈妈一起生活了。当牛妈妈看到小牛时，他的眼里充满了震惊。这一刻，他简直不敢相信自己的眼睛。牛妈妈不停地舔舐小牛，原来即便是动物也有着感人至深的亲情。接着，牛妈妈开始给小牛喂奶，可吃着吃着，小牛居然哭了。这是一滴幸福的泪水，更是一份重获新生的喜悦。看到这一幕的主人也被深深感动，他表示以后不会再将他们分开。希望这只坚强的小牛能一直和妈妈幸福的生活下去。我是小奶狗，我们下期再见。一只失去双腿的猫该如何照顾自己的孩子呢？它依靠强有力的后腿匍匐前进，在叼起小猫后，一只接一只把它们送回了家中。虽然拥有一个残疾的身体，但丝毫没有影响它给孩子们完整的爱。当看见有人围观自己的宝宝时，猫妈妈顿时紧张了起来。他连忙起身，朝着小猫的方向奔去。简单的阶梯对于他来说却是难以跨越的鸿沟。猫妈妈跌跌撞撞地从台阶上走了下来。一位经常喂养这只流浪猫的小哥告诉我们，猫咪名为小五，它是生活在附近的流浪猫。几个月前，它像往常一样呼唤猫咪，可那天小五却突然消失了。直到两天后，在一处角落里发现了它。原来猫咪的前肢被捕兽夹夹断了，小哥见它可怜，于是便为猫咪的伤口做了简单的处理，还特意在家门口为它安置了一个新家。没想到不久后，怀孕的小五生了一窝小猫，成。因为母亲的小五变得异常坚强，突然一只狗狗闯进了他的领地，猫妈妈发出嘶吼，警告对方离开。狗狗看起来并没有恶意，或许是担心孩子受到伤害。下一秒，它竟然主动发起了攻击，强大的气场直接吓退了狗子，它只好灰溜溜的离开了。为了保护小猫的安全，小哥拿来纸箱把小猫放了进去，然后将它们转移到了室内。可在乔迁的过程中，猫妈妈发现少了一个孩子，它焦急的四处张望，接着跃出纸箱，急忙出去寻找。沿着小猫的气味，猫妈妈最终发现了小猫，虽然身体上有诸多的。不变，但他和所有母亲一样，同样深爱着自己的宝宝。猫妈妈叼起小猫，步履蹒跚地跑向自己的新家。因为没有前腿的支撑，他走的每一步都显得格外吃力。巨大的体力消耗让他不得不停下歇息。看似简单的轻松一跃，却消耗了猫妈妈所有的力气。他躺在那里，大口地喘着粗气。不幸的遭遇无形中为他的生活带来许多不便。幸运的是，他遇见了一位心软的神。第二天，小哥请来兽医。兽医在经过观察后表示，由于猫咪只能依靠后腿行动，它在孕期内所消耗的能量是正常猫咪的五倍之多。显然，他需要克服来自外界和心理的双重压力。可即便如此，猫妈妈依旧将每只小猫照顾得非常健康。随后，小哥带猫咪来到了宠物医院进行检查。
。因为特殊的行走方式加上照顾小猫，猫妈妈的脊椎变得异常弯曲，如果再次怀孕可能会有生命危险。回到家后，小哥准备了一份特别的礼物，他决定从此收养猫咪一家。没有双腿的生活给他造成了巨大的困难，但为了孩子，他不得不克服种种困难，顽强的生活下去。我想，或许这便是母爱的伟大吧。胆当众凶法国第一夫人，一身红色卷毛屌炸天，她就是第一只出生在法国的大熊猫圆梦王子。虽然脾气暴躁，却备受宠爱。2017年12月4日，中法两国第一夫人共同为其取名圆梦。作为首个诞生在法国的大熊猫，她的出生可谓是备受瞩目。圆梦的父母是来自成都大熊猫繁育基地的旅法大熊猫圆仔和欢欢。在2017年8月4日，大熊猫欢欢在博瓦勒动物园里生下了小圆梦。没想到刚出生的熊猫幼崽粉粉嫩嫩，长得和小老鼠一样。为了帮小家伙检查身体。饲养员使出了各种花言巧语，想从熊猫妈妈手里把幼崽取走。可聪明的熊猫妈妈把孩子搂在怀里，就是不肯松手。无奈之下，饲养员只好拿出了他最爱吃的小零食。趁熊猫妈妈贪吃的时候，一个不注意就把孩子给偷走了。当他还沉浸在美食中的时候，饲养员已经将小圆梦放进了保温箱。刚生的小圆梦体重还不到二百克。我们一起来看看小家伙三十天之内的变化。我看到几个人站在一起，他们拿着剪刀摘走我的行李，擦拭我的脑袋。没有机会返回去。一个月之后，小圆梦已经顺利换上了黑白马甲，而熊猫妈妈对这个小王子更是宠爱有加，几乎除了吃饭，时刻都要把孩子抱在怀里。可随着小圆梦的逐渐长大，大家发现这家伙居然长了一身粉红色的小卷毛，难不成是入乡随俗了吗？由于他的毛发呈现淡淡的酒红色，网友调侃小圆梦肯定是在法国偷喝红酒，但实际上这种浅红色是因为熊猫妈妈爱的表现，因为熊猫妈妈经常帮孩子舔舐毛发，唾液中的酶被氧化就会出现这种红。红色，不过正是这身与众不同的毛发，让他成为了公众的团宠，甚至连法国第一夫人都亲自跑来探望。但脾气暴躁的小圆梦显然没给对方面子，这一副奶凶的模样惹得现场嘉宾哈哈大笑。可没想到，一身反骨的小圆梦却因此收获了大批粉丝。在小圆梦首次与公众见面的那天，粉丝们早早就在动物园门口排起了长队，可见小家伙当时的人气有多高。几个月的小圆梦已经加入了海外挖煤小分队，每天洗八遍身上却还是脏兮兮。可即便如此，也丝毫不影响粉丝们对小。圆梦狂热的心，每天都有络绎不绝的游客来动物园打卡。这个阶段的小圆梦十分调皮，对于外界也有着强烈的好奇，而熊猫妈妈对此也是操碎了心。小家伙仿佛是有用不完的精力，总是喜欢到处爬来爬去。大家经常会看到小圆梦各种搞笑的名场面。由于这时的小圆梦还没有完全掌握攀爬的技能，所以摔跤几乎成了家常便饭。每次看见孩子要做危险动作，熊猫妈妈都赶忙上前阻止。然而调皮的熊孩子非但不听老母亲劝阻，反而还闹起了脾气，眼瞅着自己就要挨揍，小圆梦也是很识相的选择了溜走。不过一转眼的时间。他又给游客们表演起了自己的后空翻，在粉丝们密切的关注下，小圆梦也随着时间的推移逐渐长大了。现在他早已褪去那身潦草的毛发，就连颜值也翻了一番，俊俏的模样越来越像熊猫妈妈。但唯一没变的是，小圆梦还是像小时候一样活泼好动。随着时光的流逝，目前小圆梦已经是五岁的年龄了。根据中国大熊猫对外租赁条例的规定，在海外出生的大熊猫要在三到四岁时返回中国。博瓦勒动物园发文称，小圆梦将于七月四日返回自己的祖国。让我们一起期待。他的归来吧。